வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹியூமிடிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஹியூமிடிட்டி அப்படின்னா அப்சல்யூட் ஹியூமிடிட்டி அப்படின்னா என்னன்றது பார்க்க போகிறோம் ஹியூமிடிட்டினா அப்படி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஈரப்பதம் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா தமிழில் பொறுத்த வரைக்கும் ஹியூமிடிட்டி அப்படின்னா ஈரப்பதம் இப்போ ஒரு ஹெச்பிசி சிஸ்டத்தில் டெஃபினட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈரப்பதத்தை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அதாவது ஒரு கரெக்டான டெம்பரேச்சர் அதாவது நான் வந்து டெம்பரேச்சரை மட்டும் மெயின்டைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து அக்செப்டட் கிடையாது டெம்பரேச்சரை கூட சேர்த்து ஹியூமிடிட்டியையும் வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் இன்ஃபேக்ட் ஹியூமிடிட்டியும் டெம்பரேச்சரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து டிப்பிக்கலி ஒரே மாதிரி தான் சரிங்களா நீங்கள் டெம்பரேச்சரை வந்து கரெக்டாக வந்து மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கான கரெக்டான ஹியூமிடிட்டியும் வந்துடும் ஸோ பட் இருந்தாலும் வந்து ரெண்டுமே நம்ம வந்து பார்க்கணும் இப்போ ஒரு ஹியூமன் பீயிங் நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஹியூமிடிட்டி வந்து கரெக்டான நார்மல் ஆர்ஹெச் ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் எந்த இடத்துலையாக இருந்தாலும் அப்படி இல்லைன்னா அதுக்கான இம்பேக்ட்லாம் நிறையா வரும் ஸோ ஹியூமிடிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம காற்றுல இருக்கிற ஈரப்பதம் இருக்குல்லைங்க அதுக்கு இப்போ தாங்க ஹியூமிடிட்டி காற்று இருக்குல்ல காற்றுல ஈரப்பதம் இருக்குன்னு தெரியுமா ஈரப்பதம் இருக்குது தான் ஹியூமிடிட்டி அது வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மழை டைமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப சில்னஸ் வரும் இது காரணம் என்னென்னா அப்போ வந்து அந்த காற்றுல இருக்கிற அந்த ஈரப்பதம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் வெயில் டைமில் உங்களுக்கு ரொம்ப கசகசன் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈரப்பதம்ல ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதாங்க சிம்பிள் ஸோ ஹியூமிடிட்டி இஸ் த வாட்டர் கண்டென்ட் ஆஃப் ஏர் அதாவது வாட்டர் கண்டென்ட் ஆஃப் ஏர் அதாவது ஏரில் இருக்கிற வாட்டர் கண்டென்ட் தான் ஹியூமிடிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதே தான் அதே வந்து நம்ம அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வேப்பர் இருந்த ஏர் அமௌண்ட் ஆஃப் மாய்ச்சர் இருந்த ஏர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் சரிங்களா இன்னும் அதை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ண போனால் மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் வேப்பர் டிவைடட் பை மாஸ் ஆஃப் ட்ரை ஏர் இன் தி வால்யூம் ஆஃப் தி ஏர் ஒன்றும் இல்லை வாட்டர் வேப்பர் இருக்குது தெரியுங்களா இப்போ ஒரு ரூம் எடுத்துக்கிட்டீங்க ஒரு ரூமில் வந்து வாட்டர் வேப்பர் இருக்கும் வாட்டர் வேப்பர்னா மாய்ச்சர் அந்த மாய்ச்சர் இருக்கும் அதில் இருக்கிற ட்ரை ஏருக்கும் உள்ள ரேஷியோவை வந்து நம்ம வந்து ஹியூமிடிட்டின்னு சொல்லி சொல்லலாம் பொதுவாக ஹியூமிடிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டு தேர்ட்டி தேர்ட்டி கிராம் பர் மீட்டர் க்யூப் அதாவது கிராம் பர் மீட்டர் க்யூப் க்யூபிக் மீட்டர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஹியூமிடிட்டியோட யூனிட் சரிங்களா ஹியூமிடிட்டி யூனிட் வந்து கிராம் பர் மீ க்யூபிக் மீட்டர் சரிங்களா இந்த ஹியூமிடிட்டிக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா அப்சலிட் ஹியூமிடிட்டி சரிங்களா அப்சலிட் ஹியூமிடிட்டினாலும் அப்சலிட் ஹியூமிடினாலும் போத் ஆஃப் சேம் இந்த அப்சலிட் ஹியூமிடிட்டி பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சரை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி எப்பயுமே இருக்காது டெம்பரேச்சரை வந்து நம்ம கன்சிடரே பண்ண மாட்டோம் ஹியூமிடிட்டியை பற்றி பேசும்போது டெம்பரேச்சரை பேசவே மாட்டோம் ஹியூமிடியை பற்றி நம்ம பேசும்போது எதை பற்றி பேசுவோம் அப்படி அப்படின்னா நம்ம வந்து இருக்கிற அந்த வாட்டர் வேப்பரை பற்றி மட்டும்தான் பேசுவோம் சரிங்களா ஆனால் ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டின்னு வரும்போது நீங்கள் அதை டெம்பரேச்சரை பற்றி டிபெண்ட் பண்ணி பேசுவாங்க சரிங்களா ஸோ ஹியூமிடிட்டினா என்ன அப்படின்னா காற்றில் இருக்குன்ற ஈரப்பதம் தான் நம்ம வந்து ஹியூமிடிட்டின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ அடுத்தது வந்து ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டினா என்னென்னு பார்ப்போம் சரிங்களா ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி தான் நம்மளுடைய ஹச்சிவி சிஸ்டத்தில் நம்ம பொதுவாக மெயின்டைன் பண்ணுவோம் சரிங்களா ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி தான் நம்ம வந்து எப்பயுமே வந்து பொதுவாக மெயின்டைன் பண்ணுவோம் ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டிக்கு ஒரு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா ஆக்சுவல் மாய்ச்சர் இன் ஏர் டிவைட் பை மேக்சிமம் மாய்ச்சர் ஏர் கேன் ஹோல்ட் அதாவது ஒரு ரூம் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ரூமில் இருக்கிற ஈரப்பதத்துக்கும் அந்த ரூமில் இருக்கிற ஏரால் எவ்வளவு ஈரப்பதத்தை அதை அப்சர்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்கு உள்ள ரேஷியோ தான் ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி சரிங்களா அது இன்னும் ஒரு பெட்டராக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ இது வந்து ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் எடுத்துக்கங்க இந்த கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுத்தமாக வாட்டரே இல்லை ஆனால் இது கெப்பாசிட்டி என்னென்னா ஹண்ட்ரட் எம்எல் வரைக்கும் இதனால் ஹோல்ட் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி இது ஒரு ரூம் இந்த ரூமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் எம்எல்லுக்கான ஏர் ஹண்ட்ரட் எம்எல்லுக்கான வாட்டரை இந்த 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 ரூமில் இருக்கிற ஏர் அப்சர்வ் பண்ண முடியும் ஆனால் இப்போ அதில் வந்து வாட்டரே இல்லை ஸோ அப்படின்னா அந்த இடத்துல ரிலேட்டிவ் ஹியூடி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஆர்ஹெச் ஈக்குவல் டு ஆக்சுவல் மாய்ச்சர் இன் ஏர் ஆக்சுவல் மாய்ச்சர்னா அந்த அந்த ட அந்த டம்ளாரில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வாட்டரே இல்லை அப்போ ஜீரோ ஸோ மேக்ஸிமம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் சரிங்களா அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு எவ்வளோ வருது ஆர்ஹெச் வந்து ஜீரோ பர்சன்டேஜ் இப்போ ஜீ ஆர்ஹெச் ஜீரோ இருக்குது அப்படின்னா அது பொதுவாக ட்ரை ஏர்ன்னு சொல்லுவாங்க ஆர்ஹெச் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா அது ட்ரை ஏர்ன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இ
இந்த ஏரால் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கு மீறி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எல் வந்து இன்னும் அப்படியே இருக்குது சரிங்களா ஸோ இதுக்கு ஆர்ஹெச் பார்த்திங்க அப்படின்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் வரும் அதுமாரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெயினி சீசனில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப சில்னஸ் வரதுக்கு காரணம் என்னென்னா ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் எம்எல் கெப்பாசிட்டி என்னவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபுல்லாக வாட்டர் இருக்குது இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூமில் வந்து ஹண்ட்ரட் எம்எல் தான் வந்து அதனால் அப்சர்வ் பண்ண முடியும் இந்த ஏரியாவில் வந்து வாட்டரை அப்சர்வ் பண்ண முடியும் ஸோ ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கு ஸோ அப்போ ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்குது சரிங்களா ஸோ ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ரூமை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா அந்த ரூமில் வந்து இருக்கிற கரண்ட் அதாவது ஆக்சுவல் மாய்ச்சர் இன் ஏர் அதாவது ஆக்சுவல் மாய்ச்சர் என்ன இருக்கோ காற்றுல என்ன இருக்கோ அதுக்கும் டோட்டலாக அந்த அதில் இருக்கிற அந்த ரூமில் இருக்கிற மாய்ச்சரில் எவ்வளவு கண்டென்ட் அப்சர்வ் பண்ண முடியும் அதுக்குள்ள ரேஷியோ தான் ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி பொதுவாக ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இல்லைனா ஃபிஃப்டி டூ சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் பொதுவாக மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க இதுக்கு கீழேயும் போகக்கூடாது இதுக்கு மேலேயும் போகக்கூடாது அப்படி போச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹியூமன் பீயிங்க்கு வந்து டிஸ்கம்ஃபர்ட் வரும் சரிங்களா ஸோ இதான் வந்து ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டிங்க அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டியூ பாயிண்ட் டியூ பாயிண்ட்னா ஒன்றும் இல்லைங்க ஆர்ஹெச் எப்போ வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்கோ அந்த டெம்பரேச்சர் இருக்குது தெரியுங்களா அந்த டெம்பரேச்சருக்கு பேர் தான் டியூ பாயிண்ட் சப்போஸ் இப்போ என் ரூம் நான் ஒரு ரூம் வச்சுருக்கேன் அந்த ரூமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குது அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஹெச் வழி ஹண்ட்ரட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஸோ டியூ பாயிண்ட் டெம்பரேச்சர் வந்து டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் சப்போஸ் நான் பதினஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் என் ரூமில் இருக்குது அப்போ ஆர்ஹெச் நான் மெயின்டைன் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ பதினஞ்சு அப்படின்றது தான் டியூ பாயிண்ட் சரிங்களா ஸோ சிம்பிள் ஸோ டெம்பரேச்சர் ஆஃப் தி ஏர் வென் இட் இஸ் சேச்சுரேட்டட் தட் இஸ் த ஃபுல் ஆஃப் வாட்டர் வைப்பர் வாட்டர் வைப்பர் ஃபுல்லாக இருந்தது அதுக்கு மேலே அந்த ஏரால வந்து பண்ண முடியாது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் டியூ பாயிண்ட்டுங்க அதாவது ஒரு நான் ஒரு ரூம் எடுத்துக்கிட்டேன் அந்த ரூமில் நான் வந்து சொன்னல ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஏர் இருந்துச்சுன்னா ஆர்ஹெச் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வருதா அதுக்கு மேலே அதனால் ஏர் வந்து நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படி அதுக்கு மேலே அதனால் வந்து அப்சர்வ் பண்ண முடியாது அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வாட்டர் வைப்பர் மேலே வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரெயின் ஆகும் ஸோ அது ரெயின் ரெயின் வந்துடும் ஸோ ஒன்றும் இல்லைங்க சிம்பிள் இப்போ ஒரு கிளாஸ் இருக்குது ஒரு கிளாஸ் இருக்குது இந்த கிளாஸில் வந்து ஹண்ட்ரட் எம்எல் தான் அது இதனால் வந்து அப்சர்வ் பண்ண முடியும் ஐ மீன் ஹண்ட்ரட் எம்எல் தான் இதோட கெப்பாசிட்டி ஸோ ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து ஊற்றிட்டீங்க அதுக்கு மேலே நீங்கள் வாட்ரு ஊற்றிங்கன்னா நான் இட் இஸ் ஏ ஓவர் ஃப்ளோ ஓவர் ஃப்ளோ வருமா ஸோ அதே சேம் இது தான் ஒரு ஒரு ஏர் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் தான் என்னால் இருக்க முடியும் அப்படின்னும் போது அதுக்கு மேலே நீங்கள் அதிகமாக வந்து ஏர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஐ மீன் வாட்டர் பேப்பர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து வெளியில் வரும் ஸோ அதான் ஏராக வரும் பனிக்காலங்கள்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா ஏன் வந்து வாட்ரு வந்து வெளியில் அங்கங்கே இருக்குது அதனால் ஏன் வந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த டைமில் இருக்கிற ஏரால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்போ ரிலேட்டிவ் ஆர்ஹெச் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பனி காலத்தில் ஸோ அதுக்கு மேலே இருக்கிற ஏரை எல்லாமே வந்து அது வெளியில் வந்து வெளியில் வந்து விட்டுருது சரிங்களா ஸோ இதாங்க ஸோ இதான் அங்கே எழுதியிருக்கேன் ஏர் இஸ் சேச்சுரேட்டட் வித் ஃபுல் ஆஃப் வாட்டர் ஆர்ஹெச் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட்னா ஏர் இஸ் சேச்சுரேட்டட் வித் ஃபுல் ஆஃப் வாட்டர் வேப்பர் அண்ட் கெனாட் ஹோல்டு த எனிமோர் ஆஃப் வாட்டர் வேப்பர் அண்ட் கிரேடிங் த பாசிபிலிட்டி ஆஃப் ரெயின் இன் தி மாய்ச்சர் சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹியூமிடிட்டினா என்னென்னு பார்த்தோம் அப்சல்யூட் ஹியூமிடினா என்னென்னு பார்த்தோம் போத் ஆர் சேம் ஹியூமிடி அண்ட் அப்சல்யூட் ஹியூமிடினா ரெண்டுமே சேம் அதுக்கப்புறம் வந்து ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடினா என்னென்னு பார்த்தோம் டியூ பாயிண்ட்னா என்னென்னு பார்த்தோம் சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஹெச்வேசி இன்ஜினியர் ஒரு ஹெச்வேசி டெக்னீஷியன் இந்த மூணுமே டெஃபினட்டாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல் ஸோ ஹெச்வேசி ரிலேட்டட் என்ன எலக்ட்ரிக்கல் ரிலேட்டட் அண்ட் மேக்ஸ் ரிலேட்டட் எல்லாமே உங்களுக்கு அப்டேட் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்டு யாராவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா அது உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்